বলি এখানে যেটা শুনেছি ফার্স্ট প্রশ্নটাই ছিল এটা কোথা কার থেকে খাওয়াটা এসেছে সো আমাকে বললো যে যে জায়গা থেকে এসছে এই জায়গা থেকে নাকি সবসময় আসে মানে মানে রেগুলার আসে সো এই জায়গাটা খারাপ না কোনো একটা কারণে নিশ্চয়ই একটা কিছু সমস্যা হয়েছে তো এটা কিভাবে এটা বন্ধ করা যায় এটার পিছনে শুনলাম যে প্যাকেটে যেহেতু দেওয়া হয় প্যাকেটে যদি অনেকক্ষণ থাকে ধরেন এটা তো ওরা বারোটার মধ্যে পৌঁছে দেয় কেউ যদি এখন তিনটা চারটার সময় খেতে যায় তাহলে এখানে সমস্যা তো হতেই পারে সেই জন্য তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত আমরা যেটা এখন পর্যন্ত আমি যেটা জানি এটা এখন কালকের থেকে বা ভবিষ্যতে যখন আপনারা বসবেন দেখলে বুঝতে পারবো এর আগে বলা মুশকিল এখন থেকে সিদ্ধান্তের প্রধান কথা হচ্ছে যে যেহেতু ওই জায়গা থেকে একটা সমস্যা হয়েছে ওই জায়গাটা চেঞ্জ করতে বলা হয়েছে সো এখন ঢাকায় যদি হয় বলেছি যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেস হচ্ছে ঢাকা ক্লাব ঢাকা ক্লাব থেকে খাওয়া আসবে সেকেন্ড হচ্ছে প্যাকেটে একটা বাদ দিয়ে আমরা বলেছি বুফে আমাদের এখানে যেমন প্রেসিডেন্ট বক্সে যেভাবে দেয় প্রেসিডেন্ট বক্স ছাড়া অন্য কোথাও দেয় না সব জায়গায় প্যাকেট বাট প্রেসিডেন্ট বক্সে যেরকম দেয় আমরা বলছি ঠিক ওই রকমই বুফেতে খাওয়া সার্ভ করা হবে তা অনলি সমস্যা হচ্ছে যে আমাকে বললো যে অনেকে নাকি লাঞ্চই করে চারটার পরে ওটা তখন হবে না আর কি আপনাদের টাইম ফিক্স করে দেওয়া হবে কারণ এতক্ষণ তো আর খাওয়া রেখে দেওয়া যাবে না বুফেতে সো যেটা করবে একটা টাইম ফিক্স থাকবে তিনটা পর্যন্ত সে একটার থেকে তিনটা বা সাড়ে বারোটার থেকে তিনটা ওর মধ্যে আমরা লাঞ্চের ব্যবস্থা করবো উইল ডেফিনেটলি এটা একটা মেজর ইস্যু এরকম হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না কথাও না ওখানে যদি হয় তাহলে আমাদের এখানে যে কারো জায়গায় হতে পারে সো আমরা ওই ডিসক্রিমিনেশন করতে চাই না আমাদের প্রেসিডেন্ট বক্সে ঢাক লাভ থেকে খাওয়া আসে আমরা বলেছি ঢাক লাভ থেকে খাওয়া নিয়ে আসবে এবং বুফে সার্ভ করবে ঠিক এক্স্যাক্টলি হোয়াট আমরা যেভাবে করি থ্যাংক ইউ মানে আমার জানা মতে কুমিল্লায় কোনো লেগ স্পিনার নেই তবে ওদের এখানে মুজিব আছে একটা ভালো স্পিনার বাট লেগ স্পিনার খালি কুমিল্লারই নেই বাকি যদি দেখেন আপনি অলক কাপালির থেকে শুরু করে সবাই লেগ স্পিনার খেলাচ্ছে মানে আমার জানা মতে আমি তো প্রত্যেকটা খেলাই দেখছি বলতে গেলে একটা দুটো হয়তো মিস হয়েছে বাট মনে হয় না মিস হয়েছে বাট দেখছি সো লেগ স্পিনার খেলাচ্ছে এখানে আমাদের লোকাল লেগ স্পিনার আছে তিনজন যাদের ব্যাপারে আমরা একটু বেশি ইন্টারেস্টেড মানে আমাদের তো খুব বেশি লেগ স্পিনার নাই সো অলক কাপালি ছাড়া সো অলক কাপালি তো এখন আমাদের রেগুলার প্লেয়ার না কাজে আমি যদি ওটা বাদ দিই তাহলে আমাদের তিনটে একটা হচ্ছে বিপ্লব একটা হচ্ছে ঋষাদ ঋষাদ আর আর একটা হচ্ছে আফ্রিদি আফ্রিদি লিখন তো তাও সো এই তিনজন তো এই তিনজনের ব্যাপারে তিনজনের মধ্যে বিপ্লব হ্যাজ অলরেডিও ভালো করেছে আফ্রিদিও খেলেছে ঋষাবও আজকে খেলেছে সো খেলছে অ্যাটলিস্ট স্কোয়াডে আছে খেলছে ভালো করছে কি না করছে এটা তো আসলে বলা মুশকিল কে ভালো কাকে দিলে ভালো করবে সেটা তো কেউ বলতে পারে না বাট ওদেরকে স্কোয়াডে রাখাটা হয়েছে প্রথম ম্যাচে ছিল না ফার্স্ট ম্যাচটাতে রিসার্ভ ছিল না কারণ ওই লাস্ট মোমেন্টে যখন নাকি ইনসেপ্টটা ওই টিমটা নেয় আমাদের তখন তাদের সাথে আসলে ওই কথাবার্তাটা বলার হয়নি যে আমাদের যে একটা নিয়ম কারণ আছে ওরা ভেবেছিলো এটা হয়তো ম্যান্ডেটারি না বা অত সিরিয়াস না সো বাট আজকে নামিয়েছে তারা সেটা আমরা দেখেছি যে এবং আশা করছি যে এখন থেকে এরা খেলবে সো দিস ইজ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আপনারা নেক্সট আসেন আপনারা ফার্স্ট বোলিং ফার্স্ট বোলিংয়ে যদি আপনারা দেখেন বেশ কিছু ফার্স্ট বোলার এসেছে কিন্তু বল কতটা করছে এটা হলো পরের কথা মানে আমাদের কয়েকটা খেলোয়াড় আছে যেমন আজকে যদি আপনি মুস্তাফিজের বল দেখেন মুস্তাফিজ তো জোরে বলই করে আজকে কিন্তু ভালো পেসেই বল করেছে কিন্তু গত ম্যাচটাতে কিন্তু ওর পেস খুব কম মানে আমি আমাদের এখানে টেলিভিশনে যা দেখায় সেটা দেখে বলছি আমি আসলে কত আমি জানি না ওটা দেখে ওটাই তো আমাকে দেখতে হবে ওয়াব রিয়াজ এসছে সেও ফার্স্ট বোলার সো ফার্স্ট বোলার আমি যেটা দেখেছি যে এইখানটায় ঢাকার এই মাঠে আসলে ফার্স্ট বোলারদের কিছু বোঝা খুব কঠিন তাসকিনও আছে বাট বাইরের প্লেয়ারগুলো আমার এক্স্যাক্টলি এখন নামগুলো মনে নেই আমি শুনেছি যেগুলো যে ফার্স্ট বোলার যারা অ্যাভেলেবেল ছিল জোরে বল করতে পারে তাদেরকে কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি যারা অ্যাভেলেবেল তাদেরকে নেওয়া হয়েছে সো দিস ইজ ডেফিনেটলি বাইরের প্লেয়ার তো ভালো ভালো আছে ওরা ভালো করবেই সেটার সাথে আমাদের লোকাল প্লেয়ারদের পারফর্ম করার অনেকটা সময় সুযোগ থাকে না কিন্তু এবার দেখছি যে এখন পর্যন্ত যে কয়টা খেলা হয়েছে আপনি যদি দেখেন নাইম আজকে ভালো খেলেছে তামিম হ্যাস কাম বা কিন্তু ফর্ম গত খেলায় আপনার আমাদের লিটন দাস সৌম্য ওরা কিন্তু ভালো খেলছে মিঠুন মিঠুন হ্যাজ প্লেড ভেরি গুড ইনিংস সো আমাদের ডোমেস্টিক লোকাল প্লেয়ার যারা আছে তারা ভালো করছে এটা একটা ওয়ান অফ দ্য মেইন অবজেক্টিভ ছিল এবং ডেফিনেটলি এটা একদিক দিয়ে ভালো এই রাউন্ডে এই রাউন্ডে দেখে এখনই বুঝতে পারছি না তবে একটু তো চিন্তার বিষয় আছেই চিন্তার বিষয় এই কারণে যে আমাদের
রাহিও খেলছে রেগুলারলি সো আমাদের যে জিনিসটা দেখতে হবে যে এর পরে অন্য জায়গায় গিয়ে কি হয় কারণ ঢাকার পিচটা আপনার যদি দেখেন সব সময় যেটা আমাদের একটা কমপ্লেন থাকে যে ঢাকার পিচগুলা ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি না যার জন্য রান অনেক কম হয় কিন্তু এখন কিন্তু এই কমপ্লেন করার কোনো সুযোগ নেই দেখা যাচ্ছে একটা না একটা দল একশো ষাট সত্তর আশি করছেই বা করার মতো পিচ আছেই কেউ পিচ নিয়ে কোনো কমপ্লেন নেই সো এইটা কি পিচের জন্য হচ্ছে কিনা আমি জানি না তবে ডেফিনেটলি আমাদের লোকাল ফাস্ট বোলিং নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত এটা দেখো এখন পর্যন্ত যা পারফরমেন্স এটা একটু চিন্তার বিষয় বাট আমার ধারণ ওরা দে উইল কাম ব্যাক এখানে আমাদের কিছু নাই করার মানে বেসিক্যালি জিনিসটা ইজ ভেরি সিম্পল নোবল হয়েছে নোবলটা বড় নোবল ইজ ভেরি কমন এখন এটা কি কোনো এটার মধ্যে অন্য কিছু আছে কি না এটা কিন্তু আমাদের দেখার কথা না এটা যাদের দেখার তারা দেখছে সাধারণত আইসিসি দেখে বাট আমরা এবার ইন এডিশন কি করেছি প্রত্যেকটা টিমের সাথে একটা অ্যান্টি করাপশন অফিসার নিয়োগ করে দিয়েছে এবং এটা ওরাই করেছে আমরা কোনো ইন্টারফেরেন্স করি যে আমরা কাকে দিব কোথায় সো এটা ওরা রিক্রুট করেছে সব প্রত্যেকটা টিমের সাথে আছে এখানে কিছু যদি থাক আছে কি নাই এটা ওরা দেখবে এটা নিয়ে আমাদের কিন্তু আসলে বলারও কথা না কারণ আনটিল অ্যান্ড আন্ডেস ইটস প্রুভেন কেউ কিন্তু এটা বাইরে যাওয়ারই কথা না অনলি প্লেয়ার অ্যান্ড আকসু বা এসিইউ দে দে ইন্টার এখানে আর কারো কোনো কিছু করার সুযোগই নেই সো এটা নিয়ে কথা বলা আমার মনে হয় একেবারেই মানে প্রশ্নই ওঠে না কোনো কারণ নেই পাকিস্তান সিরিজ নিয়ে যেটা আছে যে আমরা আমাদের সিকিউরিটি ব্যাপারে আমরা সরকারের কাছে যে এই আবেদনগুলো করেছিলাম যে আমরা সিকিউরিটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ওরা ছাড়পত্র পাবো কি না সেটা নিয়ে পাঠিয়েছিলাম এরা এর আগে দুটো টিম গিয়েছে মেয়েদের একটা টিম গিয়েছে এইচ ভিত্তিক একটা টিম গিয়েছে ওরা খেলে এসছে ন্যাশনাল টিমের ছাড়পত্রটা এখন পর্যন্ত আমরা পাইনি যদিও সিকিউরিটি আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন এটা তো আন্ডার টুয়েলভ হোক কি ন্যাশনাল টিম হোক সিকিউরিটি সিকিউরিটি সবার জন্য একই হওয়ার কথা সো আমরা ধরে নিচ্ছি দেওয়া দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি দেয়ার উইল বি এ সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স পেয়ে যাব তারপরও যেহেতু এখন পর্যন্ত হাতে আমরা পাইনি কাগজটা এবং ওনারা গিয়েছেন দেখেছেন সো এটা আমরা এক্সপেক্ট করছি যে কোনো দিন পেয়ে যাব পাওয়ার পরে আমরা বলতে পারবো আসলে যে আমাদের সিদ্ধান্তটা কি কারণ এখানে শুধু একটা তো হচ্ছে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স নেক্সট একটা বড় প্রশ্ন আছে প্লেয়ারদের প্লেয়ারদের মতামতটাও তো এখানে ইম্পর্টেন্ট ওরা কে যেতে চাবে বা যেতে চায় কি যায় না এখন সো এগুলো অনেকগুলো ব্যাপার আছে তারপর বোর্ডের সিদ্ধান্ত আছে সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত অলমোস্ট সব কিছুই শেষ দিকে আছে কিন্তু ওই সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সটা পাওয়ার পরেই আমরা এটা নিয়ে বসব সো আমরা আশা করছি আগামী চার পাঁচ দিনের মধ্যে আশা করছি এটার একটা ডিসিশন আমরা নিতে পারবো যাবে না এটা তো জোর করার কিছু নেই এখানে জোর বোর্ড থেকে কাউকে জোর করে পাঠানো হবে না এটা হলো আমাদের এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন আমার চিন্তা কাউকে জোর করে কোথাও খেলতে পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে ওটা আমরা দেখি যদি ওরা আগে যদি মানে বিকল্প টিমের কথা বললে তো এখন যারা আছে তারা যদি যেতে চায় তাহলে অলরেডি তাদের জন্য একটা মন খারাপের বিষয় সো এইসব কমেন্ট করার দরকার নেই বিকল্প টিম পাঠাবো না টিমই যাবে না সেটা সম্পূর্ণ তখন ওই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে